Ok amigos, el día de ahora les traigo un video tutorial Cómo reemplazarle el disco duro a tu AIMA Esta serie es del 2015 Esta usa un disco de 1 tera de 5400 RPM Así que de la misma revoluciones le vamos a colocar Y de la misma cantidad Así que es bien importante darse cuenta qué modelo de iMac estás tú reemplazándole el disco duro. En esta ocasión este modelo, si te das cuenta, es ultra delgado. Eso quiere decir que esta serie tiene 2.5 el tamaño del de disco duro. Eso quiere decir que es idéntico a uno de una laptop. Ahora, la forma de reemplazar esta eh, o destapar a la hora de colocar lo que es el disco duro vamos a usar lo que es eh, pues una cuchillita que solo la vamos a usar para hacerle el primer corte y lo demás lo vamos a usar con esta eh, lainita que tengo acá y es tan sencillo como eh, vamos a meter primeramente la cuchilla hacemos una hendidura pequeña una vez hacemos la hendidura metemos lo que es esta eh, cosita tener en cuenta amigo que es bastante eh, delicado así que vamos a ir haciéndolo paso a paso ¿Vean? por acá esto no te va a llevar mucho tiempo si lo haces de la mejor manera otra cosa que quiero decirte que también hay una forma de calentarlo para que salga mucho más fácil en lo personal cuando uso la pistola térmica eh, lo hago con un cuidado en esta ocasión no la voy a usar porque es bien delicada esta pantalla así que vamos a darle para abajo para abajo para abajo más abajo para arriba vamos bien ok vamos bien la idea es no rayar recuérdate que hay clientes bastante delicados y tenemos que evitar problemas con ellos ok vamos bien Ahí está. He colocado dos ventosas al frente. Este modelo no necesita eh, pues tanta fuerza, pero lo he hecho nada más por seguridad. Si te das cuenta, ahí ya salió y vamos a proceder desde acá a quitar dos conectores que vienen interna en esta máquina que es el conector de la pantalla. Así que si te puedes acercar por este lado te vas a dar cuenta cómo lo vamos a hacer vamos a meter las manos por este lado despacio es de tener bastante cuidado quitamos el primer conector vamos a quitar el otro este proceso es bastante delicado vamos a levantar un seguro que trae la pantalla verdad hmm. Hacerlo por acá para que la gente vea. Ya quitamos el primer conector que sería este y vamos por el segundo que es el de la pantalla. Que okay, una vez desconectado. Vamos a proceder a retirar. En esta ocasión vamos a aplicar un poco de calor. Ya tenemos desconectados los dos, valga la redundancia, conectores. Y vamos a usar calor para extraer la última parte que sería la de abajo. Recuerda que si tienes problemas con tu laptop, tu computadora... Aquí en Caifa, la tienda que cuenta con hardware extremo, si eres gamer o de repente eh, pues simplemente quieres comprarte una máquina de alto rendimiento, aquí en Caifa lo vas a poder hacer. Reparaciones como esta, instalación de discos duros, actualizaciones, agregarle más memoria, aquí en Caifa lo vas a poder hacer. Okay, vamos a calentar el cristal
amigos Vamos a proceder a quitar uh -huh. Son cuatro tornillos Uno Estos de abajo tienden a ser un poco más largo Ahí está. Ok amigos, para ir terminando ya lo que es el, el reemplazo de la unidad del disco está ya instalado, tenemos acá el malo y hemos puesto lo que es cinta doble cara porque es importante, recordemos que esta no lleva eh, nada de imán como la serie anterior, sino que este modelo va totalmente pegado, así que hemos colocado cinta doble cara, vamos a proceder a instalar, conectar y eso sería prácticamente la forma de cómo tienes que eh, quitar esta pantalla que por cierto es una de las eh, computadoras más complicadas a la hora de quitar esto porque si te das cuenta venir para acá qué delgado es lo que es el cristal aparte de eso el cristal va pegado a la pantalla y eso quiere decir que es de tener mucho más cuidado a la hora de quitarlo Así que vamos a proceder a colocar de la misma forma que quitamos. Recuerda, eh, los flex van hacia la parte de arriba. Así que terminamos por esta, de esta forma. ¿Verdad? Ya tienen la cinta doble cara. Lo pegamos. Lo tenemos que alinear de la mejor manera. Ok. Vamos a, a pegar. Uh -huh. Tener bastante cuidado por el flex. ¿okay? Tenemos el flex conectado. Vamos a conectar este va por la parte de arriba. Uh -huh. ¿okay? Una vez que nos damos cuenta que todo está bien conectado, alineamos la pantalla. Aquí la cinta de la cara se nos ha pegado de una manera que no es, corregimos y pegamos, nos sirviendo, ok, vamos, ok. Vamos a proceder a ver si la máquina enciende con la pantalla, que esto tendríamos que socar los dedos. Ok, ahí va. Me va a quedar en negro, eso es normal, recuerda que aún no tiene sistema. Pero la pantalla ya dio señales de vida. Bueno amigo, espero este video tutorial te haya servido, voy a estar haciendo más de esto para que pues aprendas un poco de lo que nosotros pues ya eh, hacemos. Así que si necesitas reparar tu computadora, recordate en Caifa aquí en El Salvador, puedes hacerlo, puedes llamar a los teléfonos 2260 4027 y vamos a estar Haciendo más videos como estos Si te gustó, compartilo, dale like, comentalo Y si no, pues, relax, Max Por mi parte es todo Visita Caifa Con todo